இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபீட்பேக் டிராம் எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நார்மலாக மெக்கானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் எதுவும் கேட்டில் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா முதல் ரெண்டு யூனிட்டில் அதாவது இப்படி எப்படி மாப் பார்ட்டிகள் இப்படி மாப் இப்படி எப்படி மாப் ரிஜிட் பாடிஸ் இதெல்லாம் டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க பை சால்விங் த டயக்ராம் அட் ஃபார் ட்ராயிங் த ஃப்ரீ பாய் டிராம் ஆஃப் பர்டிகுலர் டயக்ராம் யூ கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஸோ ஃப்ரீ பாய் டிராம் ட்ரா பண்ணிட்டாலே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எப்படி வந்து ஃப்ரீ பாய் டிராம் ட்ரா பண்ணலாம் என்னென்ன கோர்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்பர் ஒன் த மேஜர் ஒன் இஸ் செல்ஃப் ஃபைட் ஸோ செல்ஃப் ஃபைட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வேர்டிக்கல் அண்ட் ஆல்வேஸ் டவுன்வர்ட் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு செல்ஃப் ஃபைட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஆல்வேஸ் வேர்டிக்கலி டவுன்வர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் திஸ் அ ஹரிசாண்டல் பிளேன் அண்ட் ஏ பாக்ஸ் இஸ் தேர் த வெயிட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வெயிட் அந்த பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி ஆக்டிங் த்ரூ த சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட் அண்ட் இட் வில் பி ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டெரெக்ஷன் ஸோ வேர்டிக்கலி டவுன்வர்டாக சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு செல்ஃப் ஃபைட் கொடுத்துருந்தாலும் வி ஹவ் டு கன்சிடர் இட் வில் பி வேர்டிக்கலி டவுன்வர்ட் அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் So when there will be a reaction, there is a condition. If there is any contact between the body, that is one plane, or one other body, or the object is contacted with the body. Let me take an inclined plane and there is a box. So if you have a diagram, first thing you have to do is you have to do self-weight. Self-weight is 100N. First thing you have to do is you have to do the center point. The self-weight will be acting downward direction. So 100N through the center point, the self-weight will be acting downward direction. will be acting downward direction and then reaction irukan paathu if there is any contact so box ku plane ku enerka appo na contact irukku contact irundhadu appadina reaction irukum reaction eppadi irukum appadina it will be perpendicular to the plane endha plane mela act aagudho andha plane ku perpendicular ah irukum and acting on the body body mela dhaan ena avum na reaction act aagum so if you want to draw the reactional force it will be passing through the center and it is acting on the body and perpendicular to the plane so reaction force draw panninga appadina it will be acting on the body body undu veliya povadu on the body it will be acting and then the force will be perpendicular to the acting plane end the plane mela act avadho and the plane konna enna irukku appadina perpendicular irukku suppose und rendu body contact la irukku plane la illa appadina so here is a ball will be there and inner ball nu touch aagudhu vechikalam appo reaction force eppadi irukku appadina contact point la irukku If there is a tangential line, and the tangential line is going to be a perpendicular reaction. If it is not, it will be passing through both the center. The two body of the center will be going to be a reaction. So this is the second major force. And the third one is friction. So friction force is going to be a condition. That should be a contact. It should be a contact point. at the same time there will be a relative motion between them then the body ki in between la edavadhu enna irukum appadina relative motion irukum indha mari condition la kandipa avanga enna irukum appadina friction force irukum so self weight ku enna condition paathina sumna self weight kudutundale we have to put the self weight vertically downward reaction eppo irukum appadina if there is any contact between bodies body kella contact irukku appadina enna irukum appadina reaction force irukum friction eppo irukum appadina there should be a contact at the same time some relative motion should be in between them so in the mari condition la enna irukum friction force irukum idoda conditions in the mari characters irukum appadina friction force is always opposite to motion so in the side la motion irukko adukku enna irukum irukum appadina opposite direction la enna irukum friction irukum and then we can make a example here so adhe mari or inclined box eduthukka so theta angle inclined box and the box will be there so first enna draw pannuvinga self weight will be acting self weight und w w und downward act aagudhu then reaction reaction will be passing through the center and acting on the body perpendicular to the plane act ara plane ku perpendicular a irukum reaction force center valiya pass aagum and on the body ki mela da act aagum abadi vechukkom ipo friction eduthukalam contact point iruka adhu irukku contact is there relative motion appadina relative motion irukum nu avasiyam illa if there is a chance of relative motion relative motion ku or chance irundhalume the friction is possible so here the box is simply in resting condition but it always try to move downward direction பாக்ஸ் வந்து கீழே சர்க்கிட்டு போதா என்ன ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மோஷன் இஸ் பாசிபிள் இன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வில் பி இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் எஃப் எஃப் அண்ட் எஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இன் த நார்மல் ரியாக்ஷன் நார்மல் ரியாக்ஷன் இன் கோ எஃபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் தி தேர்ட் மேஜர் ஃபோர்ஸ் வி ஹவ் டு கன்சிடர் அண்ட் தி ஃபோர்த் ஒன் இஸ் 
tension. So normally when there is a tension, there, if there is a string or there is a rope, if string or rope are attached to the body, then there will be a tension. And we can say exam here. Or the horizontal plane, then your weight is attached with the string. Or weight, your mass on the M on the number of the attachment. I mean, it's not so. If you in the mask free body, I'm dropping the ring. I mean, first one up on the upon if there is a self weight, mass of the self weight, it will be acting downwards. So, M into G, the weight is acting downward direction, and there is no contact point, no relative motion, but there is a string attached with the mass. So, in a pona pona string gives the abina in a rogna tension. So, tension other character in a pona it is always acting towards tight point in the point level on the tight point of its tongue low on the point note in a rogna tension. So, in a mass abina in the tight point of its tongue abina tension force every room abina on the tight point of point note in a rogna tension. So, this is the fourth major force and the fifth and additional force is a spring force. If the upper gopuna, if any spring has having contact with the body, if the same example, a inclined line, inclined plane, and a box is there. So, in the body condition, in a drop on your opponent, normal self weight will be there, self weight acting downward direction, reaction will be on the body and perpendicular to the plane. And then, if there is a trait, there is a motion, or there is a chance of motion, the frictional force will be there. And then suppose if the body is having contact with the spring, when upon the the body on the spring which is stop on it. So then I mean for the the spring is applying some force on the body. One force I know in the spring on the on the box mala on the apply point air go and the force the inner abina FS. So it will be acting on the body due to the spring actions. So either value in upuna FS is equal to stiffness into deflection. So, in the logo spring deflect, then other stiffness and then multiply upon the spring or force are value. So, some of the stiffness value would be the compression or elongation value would be the other which is spring value calculated. We can draw in free body diagram. So, these are the five different forces, and then we can see some supposed reactions. So, based on the support we have given to the body, there will be reaction will be acting on the body. So, the first support is hinge support. So hinge support normally they have mentioned like this, if this is a beam and the hinge support will be given like this. So it means it will be arrested in horizontal motion. So horizontal direction is arrested and then vertical direction is arrested. And the hinge support is given and the position and the point is horizontal and at the same time vertical is moving. So left right it cannot move, up and down it cannot move. So in the motion la arrest I go on the motion line of a reaction to go if a vertical move of a movie other being up vertical and a group not reaction to go I may horizontal a move more of a movie other being energy on the point that horizontal direction line of a group that reaction to go there's a hint support and second one pin support sorry roller support or rocker support they have mentioned that there are two names roller or rocker so how the support will be done if it is a beam the support will be mentioned like this. So, the meaning in our horizontally it can move and vertically it cannot move. So, in the point, all in upon a movie, horizontal move on the other roller which I mean, put it on roller to the abina, horizontal plane level is abina, horizontal either move on the movie, on a vertical move on the movie. So, horizontal move on the movie, a bigger than a horizontal reaction table. Vertical move on the movie, other so vertical matuna energy of dinner reaction. So, if there is a roller support, there will be only one reaction. The reaction will be perpendicular to the plane. Suppose on the beam, if you roller support, you will be inclined. So, if you the horizontal move, vertical move, it will move only in inclined portion. Inclined portion will move. So, reaction drop, there will be only one reaction we have to draw. That reaction should be perpendicular to the plane. So roller support only one reaction na arko. At the other point, na in the plane mala roll arko, and the plane ko perpendicular direction arko. So that's the way. And then third support is the fixed support. So fixed support na the on the beam only complete arrest pani achilgal. So it cannot move horizontally. It cannot move vertically. 
so and it cannot rotate also rotate avu mudiyadu vertical avu mudiyadu horizontal avu mudiyadu so idu enna irukum appadina there is a vertical reaction ena vertical a move aaga mudiyadu so vertical reaction irukum adhe mari horizontal a move aaga mudiyadu so horizontal reaction irukum at the same time there will be no rotation so enna irukum appadina or direction la momentum irukum reactional momentum enna irukum appadina illa present a irukum so these are the various supports and then suppose roller support avan eppadi mention pannuvanga appadina sometime adha triangle la da mention pannuvanga appadina kedaiyad where the shape kuda mention pannirupanga so idhu roller support da adhe mari hinge support eppadi mention pannuvanga appadina eppadi mention pannirupanga idhu enna appadina hinge support horizontal la move avan mudiyadu vertical la move avan mudiyadu so these are the various notation for different support reactions so so these are the all the forces we have to consider while drawing a free body diagram so one free body diagram draw panna pora appadina idu ellathaiyume nama enna panni irukona appadina consider panni irukona so na ipo enna panna varudhena oru chinna oru example sum oru diagram mattum eduthukuren and the diagram la eppadi free body diagram draw pannalam appingiradha mattum paakalam angle in 30 degree weight 100 newton and then coefficient of friction is 0.25 and then one applied load is there p or p inga force na apply panni vechirukom and then k stiffness spring is attached spring stiffness is k k value ena kuduthukanga appadina or 200 newton per meter then then deflection ena kuduthukanga appadina dx value 0.2 மீ குடுத்துருக்காங்க இதான் அதாவது இந்த அளவுக்கு கம்ப்ரஷன் ஆயிருக்கு ஸ்பிரிங்ல அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வேல்யூ இருந்தா k200 நியூட்டன் பெர் மீ இப்படி குடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஃப்ரீ பாயிண்ட் டைம் டிரா பண்ணீங்க அப்படினா எப்படி டிரா பண்ணலாம் சோ நார்மலா ஹியர் இஸ் அந்த பாக்ஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் தனியா டிரா பண்ணிடுங்க இதான் இன்க்ளைன் பிளேன் இன்க்ளைன் மேல என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா பாக்ஸ் மட்டும் தனியா டிரா பண்ணிருக்கீங்க சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படினா we have to consider self weight self weight எல்லாம் குடுத்துங்க அப்படினா 100 நியூட்டன் குடுத்துங்க it will be acting on the center and always downward direction so 100 newton will be acting downward and this one is 30 degree so first force moment and now enna appadina reaction if there is any contact there will be reaction so contact point is this so on the contact point we have to draw reaction force reaction force eppadi irukum appadina it will be acting on the body it will be perpendicular to the plane and it will be passing through the point the point will pass agum at the same time enna irukum and the plane ku perpendicular ah irukum body mele da act agum சரிங்களா and then if this one is 30 and this one is 30 நீங்க இத எல்லா சமயமும் நீ ஆவோச்சுக்கலாம் மெக்கானிக்ஸ் தான் அதிகமா வரும் ஒரு இன்க்ளைன் பிளேன் மேல ஒரு பாக்ஸ் இருக்க மாதிரி இன்க்ளைன் பிளேனுக்கு என்ன ஆங்கிளோ அதே ஆங்கிள் தான் செல்ஃப் ஹைட்டுக்கும் ரியாக்ஷனுக்கு இருக்கும் சரிங்களா and then third one is frictional force இப்போ என்ன அப்படினா நம்ம தென் அவங்க கொடுத்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஒரு பி அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் if the force is given on the body we have to give a draw the forces also இப்போ என்ன பண்ண போனா இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணல அப்படினா பாக்ஸ் வந்து டவுன்வர்ட் மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணும். இப்போ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்க அப்படினா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா பாக்ஸ் புஷ் புல் புஷ் பண்ணி மேலே தள்ளுறீங்க. சோ தி மோஷன் will be in upward direction. பாக்ஸ் வந்து மேலே தான் மூவ் ஆகும். அப்போ फ्रिक्शन ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படினா இட் will be in opposite direction to the motion. சோ this is f of that is equal to coefficient of friction 0.25 Rn. and then spring force is there. the spring is attached with the body. so spring force will be there it is acting on the body. value enna appadina stiffness into deflection uh, 200 newton per meter into 0.2 meter so this is spring so spring force that will be in newton so this is free body diagram so if the diagram configuration diagram is given we have to consider these many forces to the to draw free body diagram and after that we have to resolve like sigma h is equal to 0 sigma v is equal to 0 and sigma m is equal to 0 so horizontal force is lambda zero vertical force is lambda zero moment is lambda zero in the mari equation form out of na we can resolve and we can calculate the unknown reaction so this is the way how we can draw free body diagram by considering various kind of forces thank you